Mi diario de liberación es un drama pausado, que debe ser visto sin prisas, repleto de escenas cotidianas, enormes momentos de silencio y profundos diálogos reflexivos. Es una serie que te dará una mirada a la vida y lo que queremos de ella. Autodescubrimiento, superación personal y hasta el intento de encontrar un lugar, en un mundo que parece expulsarnos antes que incluirnos. Es una de esas historias que te impactan y te dejan pensando. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido fuera de lugar, agotados o hemos cuestionado nuestra existencia. Por ello es fácil identificarnos con alguno de los personajes de este drama. Todos queremos ser amados, sentirnos realizados y liberarnos de este mundo idealizado. Si llegaste aquí es porque amaste esta serie, es por eso que te traemos los siguientes datos que no te puedes perder. Número 1. Elenco. Li Ming Qi es Chang Hee en la serie. Este actor y modelo de 37 años inició su carrera de actuación a los 19 años. Ha protagonizado los doramas románticos, porque esta es mi primera vida y belleza interior. Participó como un asesino en serie en la película Thriller Monster. Minky también es cantante y ha interpretado temas de dramas y películas, en donde destacan Shut Up Flower Boy Band, I Really Really Like You y Very Ordinary Couple, en donde también participó como actor. Kim Ji Won es la hermana menor Mi Jun. Actriz, modelo y cantante de 29 años, inició su carrera de actuación con tan solo 18 años. Pero fue gracias al drama Descendientes del Sol que su popularidad aumentó. También ha protagonizado los dramas de amor en la ciudad y luchando por mi vida. Son Suk Gu es el señor Gu. Este actor de 39 años estudió en los Estados Unidos, por lo que habla inglés de manera fluida. En una entrevista reveló que de niño era tan tímido que no tenía amigos. Por esta razón decidió estudiar en el extranjero para ser seguro y extrovertido. Antes de su debut como actor, trabajó como director ejecutivo de una gran empresa de distribución de máquinas y herramientas. Su primer gran papel fue como el detective Moon en la segunda temporada de la serie estadounidense Sense 8 en el 2017. Suk Woo ha participado también en dramas como DP El Casa Desertores, Matrimonial Chao Simoter. En el 2021, realizó su debut como director y guionista con el cortometraje Unframed. Lee El es la hermana mayor Gi Jong. Esta actriz de 40 años ha participado en un gran número de dramas y películas, destacando sus interpretaciones en las series Una Odisea Coreana, Goblin y Monster. Número 2. Director y guionista. El director del drama es Kim Suk Jung. Dentro de las producciones que ha dirigido destacan los dramas The Light in Your Eyes, Facultad de Derecho y la trilogía de películas del detective K. La guionista es Park Jae-yong. Dentro de su trabajo resaltan los dramas Anoter Miso y Mi Señor, recibiendo por este último los premios a Mejor Guión y Mejor Escritor en el año 2019. Mi diario de liberación es su siguiente proyecto después de Mi Señor, razón por la cual generó mucha expectativa en el público. Si aún no has visto Mi Señor, te recomiendo que la veas, pues es la serie que tiene el tono y la sensación más cercanos a mi diario de liberación. Park Chae-yong tiene la capacidad de escribir guiones que ahondan en la condición humana, obligando al espectador a entrar en contacto con su lado emocional, es un don que solo posee esta escritora. Sus dramas son profundos, casi como sostener un espejo frente a la sociedad, mostrando lo ordinario y mundano pero también encontrando esperanza y alegría en ello. Número 3. Coincidencia de actores. Es la segunda vez que Liel y Son Suk Gu trabajan juntos. La primera vez fue en el drama matrimonial Chaos en el 2018, en donde interpretaron a una pareja casada. Por otro lado, Kim Ji Won y Lee Min Ki protagonizaron juntos la película Detective K, Secret of the Blood to King Demon. Número 4. Nirvana. En el episodio 8, Tai Hun se prepara para ir hacia Sampo a comprar una copia original de un álbum de Nirvana, pero su hermana mayor le sugiere que le pida ayuda a Gijon, ya que ella vive en Sampo. Gijon acepta, pues es una razón para encontrarse con Tai Hun. Incluso lo llama y reproduce el disco de vinilo para que él lo escuche a través del teléfono. La canción que se puede oír es Lithium del álbum Nevermind. Que se incluyera a Nirvana en la serie no es casual, debido a que para el budismo, el Nirvana es el estado de liberación alcanzado por el ser humano al finalizar su búsqueda espiritual, libre de ataduras y sufrimiento. Por otro lado, 
la icónica portada del bebé sumergido en agua, que persigue un billete enganchado a un anzuelo. Fue toda una controversia. Es una crítica a la sociedad que está preocupada por el dinero y lo material, teniendo la idea que la riqueza te dará felicidad. Esta portada volvió a causar una gran polémica en el 2021. El bebé que ahora tenía 30 años de edad demandó a la banda por explotación y pornografía infantil con fines comerciales. Sin embargo, la demanda fue desestimada definitivamente. Número 5. La mejor palabra que nos deja el drama es venérame. En el episodio 2, Miyun en su sed de afecto le dice al señor Gu. ¿No tienes nada más que hacer aparte de beber? Venérame. Nunca he estado llena y el amor no es suficiente. Venérame. Después de que se emitió el episodio, la palabra coreana chuan, que significa reverenciar, respetar o adorar, generó revuelo en línea en Corea. Como hizo el señor Gu en la serie, muchos buscaron en el diccionario su significado. El término rara vez se usa en doramas o conversaciones cotidianas, y menos aún en una relación romántica entre dos personas. Venerar significa admirar a alguien con gran respeto, un concepto superior al amor. La palabra venérame, que se siente extraña e incómoda, se convirtió en una oportunidad para que los espectadores reflexionaran sobre el verdadero significado del amor. En el drama, Millón trata de aceptar al señor Gu, tal y como es, sin ninguna evaluación y sin necesidad de cambiarlo. Para Millón, la veneración es el verdadero amor. En una entrevista, Son Suk Ku y Kim Ji Won compartieron sus reflexiones de lo que habían aprendido sobre el amor. Son Suk Gu comentó, el drama confirmó mis pensamientos sobre el amor una vez más. Creo que este drama repetía el mensaje una y otra vez de que solo alguien que sabe cómo cuidarse a sí mismo puede amar a otra persona. Mientras tanto, Kim Ji Won explicó, siento que mi diario de liberación fue una experiencia que amplió mi rango de amor y me hizo crecer como persona. Cuando ves a alguien exactamente como es, Puedes sentirte cómodo y relajado, y creo que eso te ayuda a mirar hacia adentro y reflexionar sobre ti mismo. Siento que esa podría ser la razón por la que el señor Gu pudo arreglar todo y dar un paso tras otro hacia mi Jun. Aprendí que no son las palabras las que cambian a una persona, sino los sentimientos constantes. Número 6. Referencia a BTS en el primer episodio. Chang Hee tiene una discusión con su novia, debido a que ella le mensajeara por error que lo extrañaba, borrando el mensaje al instante. Changhi piensa que ella lo está engañando, la confronta para preguntarle para quién era el mensaje que borró y si habla con otros hombres mientras está en una relación con él. Ella se defiende, diciendo que uno tiene que ser más expresivo y amigable al enviar mensajes, y que extraña a muchas personas incluido su abuela, su tío y BTS. Número 7. En el episodio final, Changhi menciona la película Return to Paradise. Esta película se estrenó en 1998 y está protagonizada por Anne Hechi, Joaquín Fénix y Vince Vaughn. En esta historia tres amigos van a pasar unas vacaciones en Malasia y cuando llega el momento de regresar a Estados Unidos, uno de ellos decide quedarse unos días más, pero es arrestado por tráfico de drogas y condenado a muerte. Solo el retorno de alguno de los dos amigos y su autoinculpación como cómplices del delito salvarán al desesperado reo de ser ejecutado. Un drama que plantea un dilema moral, ¿serías capaz de ir a la cárcel para salvar la vida de un amigo? Número 8. En Corea el K-drama obtuvo bajos índices de audiencia en su estreno, con solo 2.9%. El cuarto episodio registró el rating más bajo de su emisión, 2.4%. A pesar de contar con grandes actores y un guión conmovedor, la historia fue considerada lenta y sombría para aquellas personas que buscaban tramas más alegres. Sin embargo, gracias a las críticas favorables, la tendencia continuó al alza y su último episodio registró un 6.7%, una cifra considerable tratándose de un canal de paga como es JTBC. Mi diario de liberación se mantuvo en el puesto número uno por cuatro semanas en la lista de dramas más comentados. Asimismo, sus estrellas encabezaron la lista de actores de los que más se ha hablado. Son Suk Koo y Kim Ji Won mantuvieron sus posiciones en el número uno y el número dos en esas cuatro semanas. Internacionalmente, en la plataforma de Netflix, la serie logró posicionarse dentro del top 10 global durante cuatro semanas, con más de 10 millones de horas de reproducción. Número 9. Gon Yu se declara fan de Mi Diario de Liberación. El 18 de abril, el protagonista de Goblin publicó en su cuenta de Instagram un primer post con el póster del K-Drama y escribió, 
te adoro, que además de mostrar su amor por la serie, también es una frase muy representativa usada en la misma, el adorar o venerar. En el segundo post, Gon Yu invitó a sus seguidores a ver la serie y no dejarse influenciar por los índices de audiencia. Él compartió una imagen y en la descripción añadió, ¿calificaciones de los espectadores? No persigas eso. Dámelo todo, como un guerrero, explota todo el amor. Su recomendación pareció tener efecto, pues muchos de sus fanáticos compartieron mensajes en redes sociales asegurando que comenzarían a ver el K-Drama. Número 10. En una entrevista de despedida del drama, los protagonistas le enviaron mensajes a sus personajes y a los espectadores. Li Minky compartió un mensaje para su personaje diciendo, realmente me gustabas y te odiaba tanto también. Ahora terminemos esa relación de amor-odio, vive bien. A los espectadores le envió el siguiente mensaje, gracias por ver mi diario de liberación todo este tiempo. Por favor, sean felices y saludables. Por su parte, Kim Ji Won comentó, mi Jun se esforzó mucho. Quiero decirle, has trabajado muy duro y espero que una primavera cálida te encuentre pronto. Ji Won también dejó un mensaje para el señor Gu, estoy muy agradecida. Muchas gracias por sobrevivir el invierno con mi Jun. Son Suk Ku le dice a su personaje, creo que el señor Gu terminó con una nota de esperanza. Espero que beba menos, ha establecido una oportunidad a través de mi Jun, así que espero que continúe así. Tanto al señor Gu como a mí, quiero decirles, has trabajado duro, me siento orgulloso, bien hecho. Para los espectadores, Son Suk Ku comentó, creo que nuestro drama dice la verdad, espero que esa sensación de comodidad llegue a todos. Gracias por ver el drama. Liel añadió, Guillón, has trabajado duro durante los últimos seis meses. Gracias a todos los que amaron mi diario de liberación. Espero que el 2022 sea un año en el que todos se esfuercen por encontrar su propia liberación. Mi diario de liberación está repleto de frases que nos invitan a reflexionar y nos inspiran. Desde los pósters del drama hasta los diálogos profundos de sus personajes, aquí te dejamos algunas de ellas. Mi destino es ser como la llovizna. Humedezco a muchas personas sin que se den cuenta de que fui yo. ¿Estás seguro que puedes convertirte en una persona diferente cuando llegue la primavera? Nunca he estado llena. Quiero estar llena por una vez. Este invierno, voy a amar a cualquiera. ¿Tengo que tener una meta? ¿No puedo vivir mi vida sin una? No puedo obligarme a vivir por algo que realmente no deseo. Cuando un hombre y una mujer se gustan, ¿no deberían darse el uno al otro al máximo? ¿Por qué lo cortarías en porciones pequeñas? Hace solo unos segundos, pensaron que morir era la única salida y saltaron. Pero en solo unos segundos, ese sentimiento comenzó a sentirse como nada. No me importa a dónde iré después de morir, quiero ver el cielo mientras esté viva. Cinco minutos al día, si tienes cinco minutos de paz, es soportable, así sobrevivo. Gracias por tu visita. Si te gustó el video no olvides de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos.